，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子一年内为公司筹资五千万元，追随杨幂大步向资本投入巨资。安迪一年为组织欢瑞带来 3,518.71 万的净利润，成为主力明星。仅仅一件作品就能创造500万的收益，在京城购买一套豪宅，也就是 4,000 万。如果你认为杨子仅赚了这个钱，那你就大错特错了。发展至今，他已经发展成为京城最有话语权的90后花旦。在称心如意中的小虫子还没有大放异彩之前，安迪的演技就在当时的娱乐圈中备受瞩目。大秧歌和长沙前锋的精彩演出，使这两部剧目成为外人的楷模。向幸福致敬中的小秋，这直接削弱了他的身价，因为该剧是2016年上映的，网络播放量超过100亿。这不仅让安迪有机会翻身，也让普通民众看到了他。该点的点击量达到了 7.8 亿，这让安迪正式摆脱了第一个小雪，成为了媒体上的又一封线小花。他被选为最知名艺人的，怎么看，安迪在圈子里的地位都上升了。说实话，他背后的资本在游戏中赚了大把的钱。安迪成为顶级装修后给欢瑞带来的金钱优势，这往往是他团结一致的表现。就在杨子和欢瑞解除协议的时候，虽然公司单方面承认不给公司充值协议不会影响公司，但金融交易所却给了他们一记耳光。一十一月一十五日，欢瑞股价开盘跳水，缺乏寻机能力。截至昨日收盘，欢瑞世纪股价暴跌百分之二点六，掀起股价震荡的震荡。自从杨子这几年真正翻身后，欢瑞的身影可谓是辉煌一时，他的事业正在全速前进。在此期间，业务聚合也同样扩大了。据天眼查，杨子于二零一六年出资五十万元布局永康萨朗影视文化工作室，随后又将资源投入福建中乐娱乐天地，与周边荒地互斥霍尔果斯传媒，早日成为自治区首府。个人不再是待宰的肉。酋长在入口通道上砰砰直跳，说：“我们的财务支持者的小女孩需要填补这个角色，说你会收拾一下，去拿吧。”但是，那么安、啊、考虑一下，这么笨。当你是一个年轻的艺人时，那么那个时候没有人会认真的看待你。少子让杨子名声大噪，但时间短暂，很快就被资本指定，被找上门提拔回国。这一次，耻辱不是不幸的。从那时起，媒体机构的常规特性时不时的出现在不请自来的时候。确实，就连杨幂也遇到了小侄时期的手足无措。所以现在安迪有机会努力转向，接受资本，控制一切触手可及的事情。虽然他没有像杨幂那样成为一个细心的理财师，但也是一个资源不多的大明星。现在他是一名艺人。他已经完成了他在后台工作的转变，完全成为了一名经理。参与负责的感觉，这两个角色之间存在一些不可否认的分歧。综上所述，艺人要想真正成功，就得有创作，暂时不做结果，时间就是实质。于是，在安迪的断联组织投降的那段时间，岳雨欣将资源全部投入到《妈妈的晚餐》上。好长一段时间，杨子的好转都是被他的亲人搞定的。他已经在荧幕上安下心来，他的演技和名气也随之起飞。二零一七年，怀抱的孩子摇身一变，准备与迪丽热巴等人一较高下。大约在同一时间，他进入了福布斯中国巨星榜单。七十三段，薪水直接飙升至五千万，大联盟的薪水加上工匠在所需圈子里擅长的不当行为。杨子狡猾地远离了工作室，被列为十大包餐组织之一，获得了 198.6 万的承诺金。或许是过于确定了，但途中太麻烦了，这让安迪2018年是他职业生涯的巅峰之作。一次愉快的经历让他一炮而红，成为同期电视剧的评测老大。派系评价直接高兴，这真是一个好词。风险投资背后的资本需要微风。基本上，他背后的制造者之一的理想世界直接让这个组织出名了。
当年在影视领域收入增长了几个百分点，达到一十点零四亿元。你说谁能不恶毒？而且资金支持者中最亮眼的是时代越来越重。的确，他是杨子名下的一个组织，他可以参与并得到一部分馅饼。不管怎么说，没有 VIP 派对，他都过不去。据相关新闻报道，《纽约时报》终于从庞大的风险投资机构中宏基投机控股手中收购了三亿美元的资产。总的来说，《纽约时报》参与创建的一个机构将有三千万元的承诺投资。谁想说现金是没有尽头的？背后是诚信，有杨子的陪伴，组织的推进越来越顺利。于是今年。杨家带动时代中越，将资源投入到另一款 IP 蜜汁炖鱿鱼，那就是真爱。作为勇敢的女人，安迪贡献了出色的演技，也是她成名的方式。发射仅数周后，她就在两台普通卫星电视上获得了最引人注目的评价，成为一场特殊级别的爆炸。除了安迪的人气在上新高，男主李现也从一个十八线工匠直截了当的变成了大众心中的不离不弃的甜心。商业价值再上新台阶，一个常态，一个商品，如今井柏然也一跃而起，化身成为话题焦点的女临床医生，直截了当的成为近来最为人知的爆款。杨子群的状态越来越稳固，这无疑是杨幂的下一个节奏。无论如何，君主之路并不平坦，在好不容易扶持欢瑞的同时，京城也应该压垮杨子最后的用武之地，企图在欢瑞姐弟中大放异彩，以拉拢风头。尽管杨子工作室排斥了很多观点，但最终他变成了一个资本控制的机器人。幸运的是，他已经脱离了苦海，化身资本，苦心选择。对作品的自由，杨子真正抓住每一个机会，踏踏实实的走到现在的位置上，其实是尽可能的去反抗。孙丹丹进入了杨子，容貌提出，为了他忘记媒体，换个说法，连黄圣依的另一半杨子都仓促投降了。杨子觉得他不厉害。我不知道他们现在是否会为放弃这样一个金矿而感到遗憾。他不仅巧妙地控制了他的家人来控制企业，还获得了巨大的流量和薪酬标准，赚取了不菲的现金。眼看着自己贡献一份力，一个人干活，欢蕊何以如此洒脱宽容？眼看自己有功劳，一个人干活，欢蕊何以如此洒脱侠义？这不是安迪直接造成的，他的金朝外让他们变现了。二零一九年，二零一九年上半年，黄瑞光从杨子手中收购超过三千五百万元，是其身后个人的数倍多，占公司收入的百分之三十三。有了这种身份，瑞不怕毁了自己的脸，认为他的工匠应该帮助安迪，也就不足为奇了。二零二零年后，三千一百万的片酬中，杨子一个人只占百分之五十。二零二一年上半年。沙军经济片酬五千三百八十四点七一万，杨子实际代表四万，百分之三十或更多。仔细看杨子的履历，会发现他很少参与欢瑞的剧作，而欢瑞却能不断的投入很大的资本。你不喜欢吗？既然有了自己的入口，他只想多带点作品，而不是被利益冲昏了头脑。零二，肖战聚会视频被黑改发煽动诱惑。居然要穿护身衣！肖战在二零二零年参加星光奖活动后，与工匠及相关工作人员一起参加聚会的视频被曝光，在网络上引起轩然大波。同伴们在喧闹的气氛中的简单交流再次被恶意破译。肖战推着脑袋无可救药的动情，这不重要。该视频在事发两年后的一个特殊时间被置于恶意修改中，其背后的原因是颤抖。正是在网络娱乐不止一次受到限制的时候，各路明星都用心了，每个风扇都很安静，并在公共场合给予所有强度。在这种情况下，是谁发送了恶意修改的视频？发送视频的原因是什么？值得考虑。两年多来，在清明公益活动的推动下，长期以来媒体不可否认的紧张和撕裂得到了极大的改善，烟雾缭绕的气氛也得到了极大的提升。然而，安静背后泛滥的倾向却非常可怕。像肖战这样的实力派手艺人，有多少人在看他庞大的流量？有多少人需要用有利的商业资产来取代他？尽管如此，肖战还是冲破了三年重生巅峰的祸害
，稳稳当当的站在那里。显然，他不相信自己的正常强度会在短时间内消耗殆尽。虚构负面题材，从社会层面到粉丝层面，是恶化肖战鲁热度的最理想方式，是有目的的批评和努力。事实上，肖战自己也需要明白是怎么回事。影响越大，就越要小心。这两年，肖战变成了一个落魄的家庭。令人吃惊的是，这样一段机密舞台的晚会视频，在事发两年后的特殊时期被故意发了出去，这让我非常害怕。肖战也随即传出一些小道消息，让事态趋于平息。无数网友都觉得肖战应该怪自己。不，肖战一贯正直，他大声表达了他需要的一切，就是要屈服，不要转移注意力。粉丝们也给了肖战最好的理解和悲痛。肖战自由了，在观众面前，他是一个出色的能手；在台下，他同样是一个有情有义的活人。他本该过一种典型的生活：聚会、交友、航海、购物、赏花、赏景。肖战以最严格的准则主动监督自己，我很担心。经过这期节目，我觉得肖战其实是需要给自己加固身体了。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。